শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন সাংবাদিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজকের রাঙা সকল অনুষ্ঠানটি শুরু করছি সঙ্গে থাকছি কাজী রশন আরা সাকি এবং কিবরিয়াও থাকছি তিনি এসেছিলেন আমাদের রাঙা সকালে আমরা আসলে সেই পর্বটি আজকে পুনঃপ্রচার করতে চাই আমি প্রথমেই যে প্রশ্নটি করবো সেটি হলো স্যার যে আমরা বলি যে লাইভ বা সরাসরি আয়োজন এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল সবই প্রায় সরাসরি আয়োজন চলে যতটুকু শুনেছি এই সরাসরি বা ফোন এগুলো আপনার দ্বারাই তৈরি হয়েছিল আমি কি ভুল শুনেছি পুরোটা ভুল শোনেন নেই আমি যুক্ত ছিলাম এটার সঙ্গে আমি কৃতিত্বটা দেব সেকালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন অন্যতম কৃতি প্রযোজক বেলাল বেককে যিনি এখন আমেরিকা নিউ ইয়র্কে প্রবাসী ওখানেই থাকেন উনি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার পারিবারিকভাবে তার সঙ্গে আমার একটা জানাশোনা ছিল আমাকে খুবই স্নেহ করতে উনি আমি তখন টুকটাক উপস্থাপনা করি বিটিভিতে সেই ডিআইটি থেকেই করি আমি তারপর রামপুরে টেলিভিশন চলে যায় উনি কি কারণে আমার উপর কেন এই কনফিডেন্স ওনার আসলো আমি ঠিক জানি না আমাকে উনি একদিন বললেন যে তোমাকে একটা প্রোগ্রাম করতে হবে এটা একটা অন্য ধরনের প্রোগ্রাম কীরকম প্রোগ্রাম বলে এই প্রোগ্রাম লাইভ হবে এবং টেলিফোন আসবে এই প্রোগ্রামে আমি তো মহা চিন্তায় পড়লাম যে এরকম প্রোগ্রাম তো কোনোদিন করিনি সবসময় রেকর্ডেড প্রোগ্রাম হয়েছে এটা নিয়ে পৃথিবীর মধ্যেও একটা কানাঘুষ হচ্ছিলো যে বেলাল বেগের পাগলামি এটা কোনো দিন সম্ভব না প্রোগ্রামের ভেতরে টেলিফোন আসবে কথা বলবে এটা কীভাবে হয় যাই হোক বেলাল বেগ যেহেতু একটু অন্য রকম প্রডিউসার সবাই জানতেন যে উনি অন্য রকম খেপা টাইপের প্রডিউসার উনি করেই ছাড়বেন তারপর আমাকে নির্বাচন করলেন প্রডিউসার হিসেবে আমি আসতাম তো এখানে আমার হাত দিয়ে হয়েছে একটা ঘটনাচক্রে মানে আমি হলাম ওনার নির্বাচনের কারণে কৃতিত্বটা পুরোপুরি বেলাল ব্যক্তি দিতে হবে আর আমার সৌভাগ্য যে উনি আমাকে নির্বাচন করেছিলেন এত উপস্থাপক থাকা সত্ত্বেও তখন আমি বয়সে তরুণ সনটা হচ্ছে উনিশশো সাতাত্তর সাল তার দু বছর আগে আমি জাস্ট এম এ পাশ করেছি মানে এরকম একটা দায়িত্বশীল অনুষ্ঠান আমাকে করতে দেবেন আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না এ কথা আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলবো তবে আমার উপর তিনি কনফিডেন্স আরোপ করেছিলেন এবং আমরা করেছিলাম প্রোগ্রামটার নাম ছিল আপনি কি ভাবছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা বাংলাদেশের লোকও দেখেনি নাম্বার ওয়ান নম্বর টু হচ্ছে এখন যেমন প্রতিদিন হাজার হাজার লোক বিদেশ যাচ্ছে তখন হাজার হাজার না প্রতিদিন পাঁচজন লোকও বিদেশ যেত না কাজে বিদেশে গিয়ে টেলিভিশন দেখেছি অভিজ্ঞতাও কিন্তু লোকের ছিল না আচ্ছা দর্শকরাও টিভি দেখে নাই আমরা যারা প্রোগ্রাম করে আমরাও টিভি দেখিনি শুধু বিটিভি প্রডিউসারদের নির্দেশনা পরামর্শ গাইডেন্সে আমাদের নিজস্ব বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে যা করার আমরা করছি আচ্ছা এখন পাশাপাশি তুলনা করার আজকের দিনে যে উপস্থাপনা করছে তার এক্সপোজারটা কি এটাই হলো একটা বেসিক ডিফারেন্স আচ্ছা লাইভ ফোন ইন বাংলাদেশে এখন তো ডাল ভাত হয়ে গেছে লাইভ ফোন ইন বিদেশেও বহু চ্যানেলে লাইভ ফোন ইন আছে কিন্তু তখন কোনো প্রডিউসারও দেখেনি এটা বেলাল বেককে এই জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে যে এটা ওনার মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত উনি সে কালের টিএনটি ডিপার্টমেন্টের টেলিফোনকে দিয়ে ল্যান্ড ফোনকে দিয়ে এরকম একটা কাজ করা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকারি প্রতিষ্ঠান তার মেকানিজমকে ইউজ করে অ্যাক্টিভ করে এরকম একটা বিষয় করা এটা চারটি কারি কথা শ্রদ্ধা রইল ওই মানুষটির প্রতি এবং আনন্দ রইল আপনার প্রতি যে আপনি শুরু করে দিয়েছিলেন বেলাল বেগের সেই প্রযোজনায় আমরা সেই আয়োজন পেয়েছিলাম আমার ধারণা সেই ধারাবাহিকতাই কিন্তু আজ এই সরাসরি আয়োজন এবং এটা আমরা গর্ব করেই বলতে পারি পাশের দেশেও কিন্তু এই ধরনের লাইভ ফোন কোনো অনুষ্ঠান আমরা খুব একটা হর হামেশা চোখে পড়ে না আমরা এই জায়গাটা ভালো করছি না বন্ধ করছি সে বিষয়েও আপনার কাছ থেকে জানবো তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে আমরা দর্শকদের অল্প করে একটু জানিয়ে নিই 
যেটা প্রথমেই মুন্নি বলেছে এবং আরও একবার বলতে চাই দেশের জনপ্রিয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আজকের আঙা সকালের দ্বিতীয় ঘন্টার অতিথি দীর্ঘ চার দশক থেকে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত থেকে গণমাধ্যমের আধুনিকায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন এই মানুষটি টেলিভিশন এবং বেতারে সমান জনপ্রিয় মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল অনেক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন দৈনিক বাংলা পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করলেও পরবর্তীতে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশে সাংবাদিকতার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বর্তমানে তিনি থিয়েটার পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পাশাপাশি তিনি দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পেশাদার উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বিভিন্ন শিরোনামে এ পর্যন্ত পঁচিশটি বই প্রকাশ করেছেন তাছাড়াও তিনি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার নিয়মিত একজন কলম লেখক এবং যারা পত্রিকা পড়েন আমাদের বিশ্বাস যে তারা তার কলমগুলোর অনেক ফ্যান যেমনটা আমি এবং মুন্নি ফ্যান যেটা আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছিলাম স্যার মিডিয়া ভাবনার জায়গাতে আমরা একটু পরে আসতে চাই তার আগে আমাদের যেহেতু সুযোগ হয়েছে আমরা মানুষটিকে একটুখানি আবিষ্কার করতে চাই ছোটোবেলাতে চট্টগ্রামে আমার বাড়ি চট্টগ্রাম আমি পড়াশোনা করেছি চট্টগ্রামে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত উনিশশো উনসত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে আমি ঢাকায় আসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে অনার্সে ভর্তি হয়ে ডিসেম্বর ভাবাতে আমি সত্তরটাকেই বলবো উনিশশো সত্তর সন থেকে আমি ঢাকাবাসী তার আগে পর্যন্ত আমি চট্টগ্রামে ছিলাম এবং সেখানেই আমার বিকাশ এবং শুরু আপনাকে প্রশ্ন করব এবং সেখানে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আসবে না এটা হতেই পারে না আমাদের বাংলাদেশের গর্ব আমরা খুব প্রাউড ফিল করি তাকে নিয়ে এটা আমার আরেক ভয় আমি আসলে ব্যবসায়ী অঞ্চলে এটা ঢাকার দর্শকদের সঙ্গে তুলনা করলে ধরেন নবাবপুর সদরঘাট ওই রকম বাংলা বাজার ওই রকম একটা পরিবেশ যেখানে দোতলা বাড়ি আমাদের নিচের তলায় আমার বাবার স্বর্ণের দোকান আর উপর তলায় আমরা থাকি আমরা থাকি সব ভাই বোনরা এবং এখন এখন ভাবতে অবাক লাগে যে এত ছোট স্পেসে কি করে আমরা থাকতাম কি করে খেতাম কিন্তু আমার আমি যখন ছোট তখন আমি আমার মেজো ভাই ডক্টর ইউনুস তাকে ওভাবে পাইনি কারণ আমি যখন একটু বুঝতে শিখছি তখন তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অলরেডি চলে এসছেন পড়তে উনি অনেক বড় উনি আমার আমরা সাত ভাই দুই বোন উনি হলেন দুই নম্বর আমি ছয় নম্বর তো উনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন এবং ছুটি ছাটায় আসতেন আমার একটা দৃশ্য এখনো মনে আছে আমার আব্বা ওনাকে বিশেষ স্নেহ করতেন বিশেষভাবে স্নেহ করতেন এটা আমার এখনো মনে পড়ে একটু শান্ত বা একটু যে কোনো কারণে হোক আব্বা হয়তো ওনার মধ্যে অনেক কিছু দেখেছিলেন এমনও হতে পারে এমনও হতে পারে যেমন আমার মনে আছে উনি দুপুরের ট্রেনে রওনা হয়ে রাতে পৌঁছতেন রাত নয়টা এগারোটা বাঁচতো তখন তো আব্বা দোকানের বারান্দা একটা চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে উনি আসবেন তো বাকিরা মোটামুটি ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ওরা সবাই চট্টগ্রামে থাকে ওরা ওভাবেই থাকে এমনি ঢাকার আপনার কিছু শৌখিনতার জায়গা নিয়ে আজকে কথা শুনতে চাই ছবি তোলা তারপর ডাক টিকিট সংগ্রহের মনে একটা বিষয় ছোটবেলায় আসলে অনেকের অনেক রকম হবি থাকে ছবি তোলা আমার একটা হবি ছিল ডাক টিকিট সংগ্রহ করা হবি ছিল সবচেয়ে বেশি হবি ছিল আমার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা আমার এখন ভাবতে খুব ভালো লাগে যে আমার কাছে পাকিস্তান বেস্ট ইলেভেন ক্রিকেট টিমের পুরো অটোগ্রাফ ছিল 
এবং তখন আমি স্কুলে পড়ি চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে খেলা হতো ওরা আসতেন পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের প্রায় সকলেই পিআইএ ক্রিকেট টিমের প্লেয়ার ছিলেন জিরঙে কখনো টেস্ট ম্যাচ হতো না তখন কিন্তু পিআইএর হয়ে তারা খেলতে আসতেন সেই জন্য আমি প্রায় এগারো জনের খেলোয়াড়ের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তখন চমৎকার স্যার একটু আগেই যে প্রসঙ্গে ছিলাম আমরা যে আপনি বাংলা বিভাগে অনার্স করলেন এমএও করলেন পরবর্তীতে আপনি গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতাও এমএ করলেন এই রকম একটা সাবজেক্টে বাংলাতে পড়ে কেন এমএ এমএ ও আচ্ছা এটা একটা মজার বিষয় আছে আমি কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে পড়ার অবস্থাতেই সাংবাদিকতায় প্রবেশ করি একদম প্রফেশনালি আচ্ছা আমি পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ফুল টাইম সাংবাদিক ছিলাম পার্ট টাইম ও না এতে আমার পড়াশোনার ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমি ফুল টাইম সাংবাদিক ছিলাম এবং তাতে আমার ছাত্র জীবনের অনেক আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি কারণ কারণ আমাকে অ্যাসাইনমেন্টে চলে যেতে হতো আমাকে অফিসের মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হতো তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হতো সেজন্য আমি কখনো হলের খাওয়া খেতে পারিনি আমাকে সব সময় রেস্টুরেন্টের খাওয়া খেতে কারণ আমি যখন আসতাম তখন হলের খাওয়া শেষ হয়ে যেত ঠিক নয় কাজে ছাত্র জীবনের সব পয়েন্ট আমি ভোগ করতে পারি যেহেতু আমি ফুল টাইম জার্নালিস্ট ছিলাম আর যেহেতু আমি জার্নালিস্ট ছিলাম তখন আমার মাথায় একটা চিন্তা আসলো যে জার্নালিজমে তখন সদ্য অনার্স চালু হয়েছে ডিপ্লোমা আগে ছিল এমএও আগে ছিল সিক্সটি টু থেকে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে আমার হঠাৎ চিন্তা হয়েছে আচ্ছা আমি যখন জার্নালিজমে করছি এটাই আমার প্রফেশন যখন হলো ডিগ্রিটা নিলে কেমন হয় তা আমি যখন জার্নালিজমে ভর্তি হলাম আমার সহকর্মীরা আমাকে খুব তিরস্কার করেছিল যে তুমি তো এখনই একজন সাংবাদিকভাবে পরিচিত তোমার আবার এখানে পড়াশোনা করার ডিগ্রি নেওয়ার দরকার আমি তখন একজন আমার একজন কলিগকে বলেছিলাম ও আমাকে খুব ঠাট্টা করত আমি বললাম যে কিছু কোনো কারণের জন্য না শুধু ডিগ্রিটা আমার পকেটে রাখার জন্য কেউ যেন আমাকে কোনো দিন বলতে না পারে এই সাংবাদিকতায় ডিগ্রি না থাকলে এগুলো বুঝবে না তখন আমি পকেট থেকে এটা দেখে ওটাও আছে আমার কাছে ওই ডিগ্রি দিয়ে আমি চলি দিই কোনো কাজে কিন্তু ডিগ্রিটা আমি পকেটে রেখেছি শুধু আপনি কেঁদে দিয়েছিলেন তাই একটি প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছিলাম কিন্তু সেখানে আমি আবারও যেতে চাই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আপনার বড় ভাই যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর পথ ধরে বা যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর পরিচয় দিয়ে আমরা পরিচয় দিতে ভালোবাসি এই যে ভাই এত বড় একটি প্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশকে পরিচিত করবে বিশ্বের দরবারে বাবা বা পরিবারের কেউ কি জেনে যেতে পেরেছিলেন সেটা না তারও আগে বাবা চলে গিয়েছিলেন বাবা চলে গিয়েছিলেন এমনি কখনো হতো যে ভাইকে তো পাননি সেভাবে বলছিলেন পারিবারিক সময়ে তিনি ছিলেন কেমন আপনার চোখে আমি আমার ওই সময়ে পাইনি বলছি কিন্তু পরবর্তীকালে কৈশোরে আমি পেয়েছি উনি তখন এমএ পাস করে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন ফিরে এসে চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের লেকচারার হিসেবে জয়েন করেন এবং চট্টগ্রামের নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন তখন তো আমরাও কলেজ স্কুলের ছাত্র কলেজ স্কুলের ছাত্র হিসেবে তখন নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলাম এবং আমাদের একটা ক্লাব ছিল তার নাম হলো সমন্বয় আচ্ছা সেই সমন্বয়ের উনি ছিলেন সভাপতি কাজে আমরা নানান নাটক করতাম লাইব্রেরি করতাম এগুলোর সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন এবং আমাদের নানা উৎসাহ পরামর্শ দিতেন আর উনি চট্টগ্রামে নানান ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন আমরা দূর থেকে সেগুলো দেখতাম দূর থেকে সেগুলো দেখতাম চট্টগ্রামে রমেশশীল কবিয়াল রমেশশীলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো আবুল ফজল সাহেব সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন উনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এরকম নানান রকম কাজে উনি যুক্ত ছিলেন তবে আমার যেটা খুব বেশি করে মনে পড়ে উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে খুব সম্ভব এপ্রিল মে মাস হবে হয়তো কারণ সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হয় পাকিস্তান ভারতে উনি স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকা যাত্রা করেন তো তখন এখনকার দর্শক শ্রোতারা এটা বুঝতে পারবে না তখন কিন্তু উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা একটা বড় ঘটনা স্যার খুবই অল্প সময় এই অল্প সময় পুরো জীবনটা তুলে ধরা যাবে না কিন্তু আমরা সবাই উদ্গ্রীব হয়ে আছি যে যতটুকু তুলে ধরা সম্ভব আপনার প্রসঙ্গে আসতে চাই লম্বা সময় আপনি মিডিয়ার সঙ্গে আছেন আপনি চড়াই উৎরাই দেখেছেন বর্তমান সময়কে আপনি দেখছেন খুব সংক্ষিপ্ত করেই একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো পুরো কমন সিনারিওটা খুব ছোট করে যদি বলতেন আমাদেরকে এটা তো খুবই ইতিবাচক যে মিডিয়ার একটা বিরাট বিকাশ হয়েছে বিরাট বিকাশ হয়েছে আমরা যখন খবরের কাগজে কাজ করতাম সাংবাদিকতা করতাম তখন ঢাকা শহরে চার পাঁচটা খবরের কাগজ ছিল এখন অনেকগুলো খবরের কাগজ এবং তার সার্কুলেশনও অনেক কাজে একটা বিরাট বিকাশ হয়েছে এটা আমি ইতিবাচকভাবেই দেখি তবে মানের দিক থেকে খুব মানসম্পন্ন কাজ হচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে একটি দুটি কাগজ ছাড়া অনেক জায়গায় 
সাংবাদিকতার নীতিমালা ব্যাহত হয় বলে আমার ধারণা এবং প্রশিক্ষণেরও একটু অভাব আছে সাংবাদিকতায় সেটাও আমি খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি আরেকটু ট্রেন্ড পারসন এই প্রফেশনে আসলে ভালো হতো যদিও অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা পড়ানো হয় কিন্তু তার ভালো প্রকাশ সেভাবে দেখা যায় না অনেক রকম ছোট ছোট দুর্বলতা ত্রুটি সাংবাদিকতা প্রতিদিন খবরের কাগজে আমি লক্ষ্য করি তবে একটা জিনিস বলতে হবে যে অনেক বেশি ছেলে মেয়ে অনেক ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়ে সাংবাদিকতায় আসছে এটা একটা বড় ইতিবাচক দিক আমরা যখন টেলিভিশন অনুষ্ঠান করতাম তখন ঢাকা বাংলাদেশে একটি মাত্র টিভি চ্যানেল ছিল তাও সরকারি টিভি চ্যানেল এবং আমি তখনও নানান লেখাই বলেছি যে সরকার একটা বড় অন্যায় করছে একটা বড় অন্যায় করছে যে একটা সম্ভাবনাময় মিডিয়াকে বিকশিত হতে দিচ্ছে না এত বড় একটা বিটিভি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন কিন্তু এককভাবে রাজত্ব করেছে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে এবং সেই বিটিভিতে কত ট্যালেন্টেড লোক যে চাকরি করেছে কিন্তু তাদের ট্যালেন্টের কিন্তু কোনো ব্যবহার হয়নি হয়নি এই জন্যে সাংস্কৃতিকভাবে ব্যবহার হয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু নিউজ ইনফরমেশনের দিক থেকে কিন্তু তাদের ট্যালেন্টটা ব্যবহার হয়নি কিন্তু তারা কি এখনকার ছেলে মেয়েদের তুলনায় কম ট্যালেন্টেড ছিল যে তারা কি তখন টক শো করতে পারত না তারা কি লাইভ ফোন ইন প্রোগ্রাম আরও অনেক রকম করতে পারত না তারা কি পলিটিক্যাল ডিবেট করতে পারত না নিশ্চয়ই পারত কিন্তু সরকারের নিয় নীতি নিয়মের ভুল নীতির কারণে আমি বলবো যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনেক সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে কিন্তু তারা সেটা পুষিয়ে দিয়েছে কালচারাল প্রোগ্রাম করে নাটক করে গানের প্রোগ্রাম করে নাচের প্রোগ্রাম করে ধারাবাহিক নাটক করে সেই কিন্তু সেই লেভেলের কাজ কিন্তু এখন প্রাইভেট চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে না এখন সবাই স্মরণ করে সেই হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত নাটকগুলো তা বিভিন্ন নাটক মামুন রশিদের নাটক হুমায়ুন আহমেদ বিভিন্ন নাটক সিরিল নাটক সাপ্তাহিক নাটক এ মাসের নাটক কত বিচিত্র এবং মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান যে সেকালে হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে এতগুলো টিভি চ্যানেল হয়েছে কিন্তু কেউ বলছে না যে এই অনুষ্ঠানটা আমি খুব মিস করেছি বা এই নাটক না দেখে আমি হতাশ হয়েছি মানে হতাশা বোধ করছি এই সব দিন রাত্রি বা সকাল সন্ধ্যার মতো একটা সিরিয়াল কিন্তু এতগুলো চ্যানেল মিলেও তৈরি করতে পারে আবার ওই যে হলো না কোথাও কেউ নেই বাকের ভাইয়ের সেই নাটকে যখন কারেন্ট গিয়েছিল তখন কিন্তু বিদ্যুৎ অফিসে হামলা হয়েছে হ্যাঁ এটা ভাবা যায় না এখন এটা এখন ভাবা যায় না তাই না এবং আপনি প্রায়শই দেখবেন যে অনেকে স্মৃতিচারণার মধ্যে এগুলো থাকে কি কষ্ট করে বন্ধুর বাসায় গিয়ে একটা এপিসোড দেখার জন্য পাগল হয়ে যেত আপনি আমাকে বলেন বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেলের কোন অনুষ্ঠান দেখার জন্য কোন দর্শকের মধ্যে সেই ব্যাকুলতা এখন আছে কিনা এখানেই হলো তফাটটা যে কি আমরা কোথা এটা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার বিষয় কিন্তু এটা এত টাকা খরচ করছি এত ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়ে সব টিভি চ্যানেলে আছে এত স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এত স্বাধীনতা তারপরও আমরা সেই জায়গায় কেন যেতে পারছি না কোথায় আমাদের গোলমাল সেটা আমার মনে হয় একটা ভালো রকম গবেষণার বিষয় হতে পারে সব মালিকদের মধ্যে মিলে চমক লাগানোর জায়গা থেকে কি সরে গিয়েছি আমরা মানে চমক আমি এটাকে চমক লাগানো বলবো না আমি এটাকে বলবো যে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার মতো অনুষ্ঠান এটা চমক না ওই ওই জিনিসটা এখন সেটা আসলে প্রযুক্তির অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু মেধা বিকাশের উন্নয়নটা মনে হয় আরো জরুরি ছিল আমি বলবো যে এটা এক কথায় কেউ রায় দিতে পারবো না আমরা এটা এটা গভীরে গিয়ে দেখতে হবে যে কোথায় আমাদের গোলমাল নাকি আমাদের মানসিকতা বলে গেছে এমনও হতে পারে অনেকে অবশ্যই একটা কথা বলে যে তখন একটা চ্যানেল ছিল বলে সবার মনোযোগ ওইদিকে নিবদ্ধ ছিল সবাই আমি এটার সঙ্গে একমত না কারণ হচ্ছে সে এখনও এইসব দিন রাত্রি হলে বসে উঠতে পারি না উঠতে পারি একদম তাই কি তার সংলাপ কি তার অভিনয় এখনো যখন বিশেষ করে আমরা হয়তো ওই ওই নাটকগুলো সবগুলো দেখানো সম্ভব হয় না শুনেছি নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু চলচ্চিত্রগুলোর কথাও যদি বলেন যে ওরা এগারো জন আলোর মিছিল বা কাচের দেয়াল ছবিগুলো যদি এখনো চালানো হয় আমরা তো কেউ সত্যি কথা চলচ্চিত্রের জন্য আমরা মনে হয় সব ক্রিয়েটিভ ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি কেন পিছিয়ে যাচ্ছি এটা কিন্তু একটা রিয়েলি গবেষণা আপনি সিনেমার কথা বললেন যেহেতু আমাদের বিষয় সিনেমা নয় সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন আমরা আমরা পাকিস্তান আমলের সিনেমার কথা যদি বলি তখন হিন্দি সিনেমা সুচিত্র উত্তমের সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সেই সিনেমা তৈরি হতো আর এখন কিন্তু প্রতিযোগিতাহীন সিনেমা তাই তো বাংলাদেশে কোনো সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে না সিনেমাকে সত্যি অনেক প্রথমই আপনার দ্বারা সম্ভব হয়েছে অনেক প্রথম ধরেই আজকে অনেক ধারাবাহিকতা চলছে প্রথমই যদি বলি তবে আমি একটু প্রথমের দিকে আবারও ফিরে যেতে চাই প্রথম কবে নিজে দেখেছিলেন মুভি ক্যামেরা এটা আমাদের একটা বড় সৌভাগ্য যে আবার ভাইদের প্রসঙ্গ আসে আমার ভাই ডক্টর ইউনুস এবং ডক্টর ইব্রাহিম তারা দুজনেই ফিলিপাইনে ওয়ার্ল্ড স্কাউট জাম্বুরিতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন 
তারা নির্বাচিত হয়েছিল আমন্ত্রিত হয়েছিল বলা যায় না পাকিস্তান স্কাউট টিমে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিল আচ্ছা এবং তারা ফিলিপাইনে খুব সম্ভব আমার যতটা মনে পড়ে টেন্থ ওয়ার্ল্ড জাম্বুরি কারণ এটা একটা প্লাক আমাদের বাসার একটা রুমে লাগানো ছিল আমি অনেক বছর ধরে এটা দেখি যে টেন্থ ওয়ার্ল্ড জাম্বুরি তো তাদের একটা বড় সফর ছিল ফিলিপাইন জাপান হংকং এইসব দেশ সফর করে তারা যখন বাংলাদেশে আসেন তখন সাথে করে নিয়ে আসে মুভি ক্যামেরা প্রজেক্টার গ্রুন্ডিক টেপ রেকর্ডার এবং ফিফটি নাইন ফিফটি নাইন এবং সেগুলো চট্টগ্রামের লোক তো দূরের কথা বাংলাদেশের লোক তখন দেখেনি কেউ আর প্রথম এই কলম উঠে এসেছিল কবে হাতে আপনার কোথায় লিখেছিলেন সাংবাদিকতায় আমি চট্টগ্রামে একটা স্থানীয় দৈনিক ছিল সমাচার তার সম্পাদক ছিলেন সেখানদার হায়াত মজুমদার উনি মারা গেছেন উনি আমাকে স্নেহ করতেন এবং কেন জানি উনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি এসে মাঝে মাঝে আমাদের অফিসে একটু লেখালেখি করো তা আমি দেখলাম যে এটা একটা বিরাট সুযোগ আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র আমাকে সুযোগ দিচ্ছে খবরের কাগজের খবর লেখার জন্য ওখানেই আসলে আমার হাতে খুঁড়ি চমৎকার আমরা বর্তমান সময় দেখেছি স্যার টেলিভিশন চ্যানেল প্রায় তিরিশের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে হয়তো নতুন কিছু আরও চলে আসবে রেডিওর ক্ষেত্রেও আমরা এটা বলতে পারি পত্র পত্রিকার ক্ষেত্রেও এগুলো এখন অনেক জায়েন্ট ফিগার এবং অনেক অনেক ইনভেস্টর এই দিকে এগিয়ে আসছেন কিন্তু এদেরকে তো সার্ভাইভ করতে হয় লাইক কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে হোক যে কোনো দিক থেকেই হোক না কেন আপনি এখানে কতটুকু সম্ভাবনা দেখতে পান আমার একটা বিষয় মনে হয় যে এগুলোকে যদি আমি বিজনেস বলি বিজনেস মানে হচ্ছে এন্ড অফ দ্য ডে আমার লাভ হতে হবে প্রফিট হতে হবে সেই দিক থেকে সম্ভাবনা কম কম এই জন্য যে আমাদের দেশটা ব্যবসায়ী দেশ না ইন্ডাস্ট্রিয়াল দেশ না আপনি ভারতের একটা টিভি চ্যানেলে দেখবেন কি পরিমাণ বিজ্ঞাপন এবং স্পন্সার থাকে এবং তার স্পন্সার করতে অসুবিধা নেই তার তো বিশাল দেশে তার মার্কেটিং আমাদের দেশটাই বা কত মার্কেটিংয়ে বা কত প্রোডাক্ট বাই কত এবং তার মধ্যে দেশের মানুষের মধ্যে একটা গরিব শ্রেণী একটা বড় শ্রেণী তার জন্য তো আমার সব প্রোডাক্ট না কাজেই ব্যবসায়ী মহল কতটা স্পন্সার করতে পারবে এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে আজকে আপনাদের প্রোগ্রামে আসার আগে আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম আজকের কাগজে পড়লাম যে আরও তেরোটা না দশটা টিভি লাইসেন্সকে টিভি চ্যানেলকে লাইসেন্স দিয়েছে আমি খুব উদ্বিগ্ন যে এই তারা স্পন্সার কোথায় পাবে বিজ্ঞাপন কোথায় পাবে এটা একটা প্রশ্ন সেজন্য আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে বাংলাদেশে যারা টেলিভিশন পরিচালনা করছে তারা সকলে ব্যবসা করার জন্য এটা করছে না এটা অন্য কোনো শখ তার হয়তো অতিরিক্ত টাকা আছে যে টাকা ব্যবহার হচ্ছে না কোথাও সে একটা টেলিভিশন চ্যানেল দিয়ে বসলো কারণ এন্ড অফ দ্য ডে যে ব্যবসার কথা আমি বলছি সেটা করা বাংলাদেশে খুব ডিফিকাল্ট আরেকটা বিষয় আমি খুব চিন্তিত ট্রেন মেন পাওয়ারেরও একটা বিরাট অভাব আছে বাংলাদেশে এটা কিন্তু যে কোনো লোক পরিচালনা করতে পারবে না যে কোনো লোক পরিচালনা করতে এটা হাইলি টেকনিক্যাল একটা জিনিস সেটা ক্যামেরার পেছনেও টেকনিক্যাল ক্যামেরার সামনেও টেকনিক্যাল তাকেও এক ধরনের যোগ্য এবং দক্ষ হতে হবে সেই পরিমাণ ট্রেন ম্যান পাওয়ার আমাদের নেই এবং তৈরি করার কোনো মেকানিজমও আমরা ডেভেলপ করছি না এটাও আমার একটা দুঃখ যে না থাকতে পারে কিন্তু আমি তৈরি করতে পারি স্যার লোভ সামলাতে পারছি না একটা প্রশ্নের জন্য সেটা হচ্ছে আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ উপস্থাপনার সঙ্গে ছিলেন পরিচালনার সঙ্গে ছিলেন স্বভাবতই আমরা দুজন এই অনুষ্ঠানের সংকিত অবশ্যই উপস্থাপনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে মিডিয়া জগতে উপস্থাপনারও একটা অনেক বড় পরিবর্তন এসছে এই প্যারাডাইমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা বলতে পারি তো সেই জায়গাটাই আপনার সাজেশন চাই আসলে আমাদের অভাব কোন জায়গাটাতে এবং অভাবের জায়গাটাতে আসলে পরিবর্তন কিভাবে আসা উচিত আমরা হলাম সেকেলে উপস্থাপক যখন আমরা উপস্থাপনা শুরু করি অনেক বছর আগে তখন সব কথা নিজেকে বলতে হতো নিজেকে চিন্তা করতে হতো নিজেকে বলতে হতো আমি নতুন জেনারেশনের টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করতে এসে দেখলাম একটা নতুন শব্দ আমি একদিন টেলোপে আবিষ্কার করলাম জি সেটা হচ্ছে উপস্থাপকের ভাষ্য রচনা একজনের নাম আমি খুব শখ ঠেলাম এটা দেখে তখন আমার মনে হলো যে উপস্থাপনার মধ্যে একটা ভেজাল ঢুকে যাচ্ছে আচ্ছা আমি মনে করি যে উপস্থাপনাটা অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ একটা কাজ এবং সেটা নিজস্ব হতে হবে উপস্থাপনা আপনি তথ্যগুলো অফিস তৈরি করে দিতে পারে ইনফরমেশন এটা তো আমার করার কিছু নাই কিন্তু প্রশ্ন পর্যন্ত যদি উপস্থাপককে তৈরি করে দেয় আরেকজন সেটা কিন্তু মেকি উপস্থাপনা হবে এবং আমি লক্ষ্য করি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আমি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বুঝতে পারি এই প্রশ্ন তার নয় এক নম্বর দু নম্বর কথা হচ্ছে কথার উপর কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তো সে তো লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এটাও একটা ভুল কাজ হচ্ছে বলে আমার ধারণা 
তো এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই জন্য যে আমাদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল মনে করছে যে উপস্থাপনা করার জন্য একটা শ্রেণী আছে যাদেরকে দেখতে সুন্দর হতে হবে অনেকে মহিলাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে এটা মহিলাদের কাজ মহিলারা উপস্থাপনা করলে সুন্দর লাগবে এরকম নানান ভুল ধারণা থেকে এটা পরিচালিত হচ্ছে অথচ একইভাবে খুব দক্ষ মহিলা উপস্থাপনা করতে পারছে করছে অতীত করেছে এখনো করছে তাহলে আমি সেই ধরনের ছেলে মেয়ে খুঁজবো যে রিয়েলি এক্সটেম্পোর কথা বলতে পারে আমি আমি একাধিক উপস্থাপনার কোর্স পরিচালনা করেছি একাধিক বিভিন্ন সময় সেখানে আমার একটাই মাত্র এক্সারসাইজ সেটা হচ্ছে উপস্থিত কথা বলা এইটার আর কোনো বিষয় না একটা হচ্ছে তোমার জেনারেল নলেজ উপস্থিত কথা বলা এবং সাবলীল থাকা কিন্তু এই তিনটি জিনিসের সমাহার করে ছেলে মেয়ে খুঁজে বের করা কিন্তু কঠিন কাজ নয় যেহেতু আমাদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল স্কাউটিংয়ে বিশ্বাস করে না ওই পরিশ্রমটা সে করতে চায় না সে যে কোনো একটা ছেলে মেয়ে আসলে দেখতে সুন্দর হলে তাকে বসিয়ে দেয় তার কারণ হচ্ছে তার প্রশ্ন তার একজন তৈরি করছে একবার একটা চ্যানেলে আমি নাম বলছি না আমার ইন্টারভিউ হচ্ছিল এরকম তো একটা মেয়ে আমার ইন্টারভিউ নিতে আসছে তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি ইন্টারভিউ নিচ্ছে বলছে হ্যাঁ আমি তো আমাকে চেনো তো সে খুব বিনয় করে বলল যে মাঝে মাঝে টিভিতে দেখেছি তো আমি বললাম যে তাহলে তুমি কি প্রশ্ন করবে বলে প্রশ্ন তো লেখা থাকবে তা আমার কাছে এটা খুব ভয়াবহ চিত্র মনে হয় এই ভয়াবহ চিত্র তো চলছেই অবিরত চলছে আপনার কাছে আজ জানতে চাইবো আপনার কাছেই জানতে চাইবো আমরা দুজন অধম মানুষ বসে আছি আপনার পরীক্ষা কেন্দ্রে আপনি আমাদেরকে কত মার্কস দেবেন আমি ফেল দুজন আমি খুব ভালো মার্কস দেব আমি আমি অন্যভাবে আপনাদেরকে চিনি আপনাদের এই কাজের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় আছে আমি সেজন্যই বলছি অনেক ভালো ছেলে মেয়ে এই কাজ করছে কিন্তু অনেক টিভি চ্যানেলে তা করছে না দুটোই সত্য কিন্তু দুটোই সত্য দুটোই সত্য আমরা টিভি চ্যানেল কিন্তু একটা অত্যন্ত ফর্মাল প্রতিষ্ঠান এখানে কিন্তু কোনো ফাঁকি দেওয়া উচিত না আর মানুষ কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখে সেখানে আমি মনে করি যোগ্য এবং দক্ষ লোকদের সমাবেশ ঘটানো উচিত এবং সেটা চিনিবি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব উপস্থাপনা বিষয়টাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া আপনার হাত ধরে অনেক অনুষ্ঠানও কিন্তু ভীষণ রকম জনপ্রিয় হয়েছিল যার ধারাবাহিকতা এখনও তারা চলছে কোন কোন অনুষ্ঠানগুলো শুরু করেছিলেন একটু বলবেন যদি মনে করব আমি তো নানান রকম প্রোগ্রাম করেছি বিটিভি আমলে বহু এখন সবগুলোর নামও মনে নেই আপনি কি ভাবছেন দিয়ে শুরু করেছি আপনি কি ভাবছেন পরবর্তীকালে আমার নাম হয়েছিল অভিমত আমি শিল্প সাহিত্য নামে একটা প্রোগ্রাম করেছি বিটিভিতে মতামত নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করছি টিভি অনুষ্ঠান নিয়ে মতামত আমার খুব দুঃখ লাগে এতগুলো চ্যানেল এখন হয়েছে এরকম একটা প্রোগ্রাম কেউ করে না এবং কোনো কোনো চ্যানেল করে তাদের প্রিয় দুটো তিনটে অনুষ্ঠান নিয়ে এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি একটা টেলিভিশন চ্যানেলে একটা প্রোগ্রামের উপর মতামত অনুষ্ঠান হতে পারে না তোমাকে পুরো প্রোগ্রামের উপর মতামত অনুষ্ঠান হওয়া উচিত এবং সেটা প্রত্যেক চ্যানেলের হওয়াটা বাধ্যতামূলক বলে আমি মনে করি আমি অনেক সময় লিখেছি এ কথা যে বিবিসি বাংলা সার্ভিসের প্রীতিভাজন এসেও একটা প্রোগ্রাম আছে যদি আপনারা শুনে থাকেন সেখানে যে কি নির্মোহভাবে তারা তাদের অনুষ্ঠানের সমালোচনা প্রচার করে এটার থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে এবং তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে যে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন ওই দিনের প্রচারে আমাদের এই তথ্যটা ভুল ছিল এটা যে কত বড় ক্রেডিবিলিটি এটা আমাদের কোনো চ্যানেল বুঝতে পারলো না আমাদের চ্যানেলগুলো মনে করে সব প্রশংসা করলে বোধ লোকে খুশি হয় একদম না এটা এটাতে কোনো ক্রেডিবিলিটি আসে না কাজে আপনি আমার ভাবতে ভালো লাগছে যে আমার ছোটো ছোটো আইডিয়াসগুলো সেকালে বিটিপি কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছিল আপনি দেখেন আজকে যদি বিটিপি কর্তৃপক্ষ আমার আইডিয়া অনুমোদন না করতো আমি এগুলো করতে পারতাম না কিন্তু আমি মতামত নামে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম প্রায় দু তিন বছর ধরে বিটিভিতে যে শুধু টিভি প্রোগ্রাম নিয়ে আমার ফর্ম্যাটটা ছিল এরকম যে আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে টিভির সংবাদ আরেক দিনের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক আরেক দিনের অনুষ্ঠানের বিষয় হচ্ছে টিভির ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম এতে কিন্তু আমি বাইরের ক্রিটিক আনছি তারা আলোচনা করছে এই ধরনের প্রোগ্রাম করেছি তারপর এটিএন বাংলা শুরুর দিকে একদম প্রথম বছরে আমি এখন অনেকে করে অবশ্য মতামত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের ইন্টারভিউ নেওয়া সেটা আমি অবশ্য সেটার প্রডিউসার ছিলাম কারণ সেটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম ছিল অদিতি নামে একটা মেয়েকে দিয়ে আমি কাজটা করিয়েছিলাম রাস্তায় এখন অনেক অনেক প্রোগ্রাম করি চিত্রময় জিনিস করেছি আমি এবং আমার আমি অত্যন্ত তৃপ্ত টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে আমি একটা প্রোগ্রাম বিশেষ করে আমি স্মরণ করতে চাই সেটা এটিএন বাংলায় করেছি দু বছর বাংলা ভিশনে করেছি দেড় বছর সেটা হচ্ছে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বই ও চিত্রকলা নিয়ে যেগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশের খুব কম টিভি চ্যানেলের আগ্রহ আমি মনে করি এটা একটা বড় জগৎ এটা ক্রিয়েটিভ জগৎ সেই জগতে অনেকে বড় বড় কাজ কর
অনেক বেশি অবদান আছে সেরকম লোক কিন্তু টিভি চ্যানেলে আসার সুযোগ পাচ্ছে না শুধু প্রোগ্রাম ফরম্যাটের কারণে যে ফিট ইন করছে না সে আপনি কি এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করছে সেরকম একজন গবেষককে আনছেন আনছেন না কারণ সে তো স্টান্ড না স্যার আপনাকে একটু এই জায়গায় থামিয়ে দিতে হচ্ছে ক্ষমাপ চাইছি রাঙা সকালে আমরা চেষ্টা করেছিলাম সেই তেমনি অখ্যাত গ্রামের এমন একজন মানুষকে নিয়ে আসতে হয়তো তার পরিচয় তার গ্রামের বাইরে আর কেউই জানে না এই রাঙা সকালের আসনে তিনি বসেছিলেন শুনিয়ে গিয়েছিলেন একটা গাছ লাগিয়েও সে একটি গাছ একটি গ্রামকে কি করে সবুজ করেছে এবং জানিয়ে গিয়েছিলেন দই বিক্রি করে সে কি করে একটি লাইব্রেরি চালাচ্ছে তা আমরা এই মানুষগুলোকে চেষ্টা করেছি রাঙা সকালের আয়োজনে আনতে আপনার কাছে আমি আর জানতে চাইবো এরকম উদ্যোগ নিয়ে যদি চ্যানেলগুলো এগিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কি অনেক বড় একটি অনেক বড় কাজ আমরা আমরা আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেল দেখে আপনারা মানে এন্টারটেনিং জগতের এক লোককে পঁচিশ বার আনেন কিন্তু কোনো একজন একবারও আসতে পারে না এটা শুধু পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য এবং আপনারা ধরে নেন যে দর্শকরা শুধু সেলিব্রিটি দেখতে চায় এটা ঠিক না একেবারেই ঠিক না এটা একদম একেবারেই ঠিক না সেলিব্রিটি তো তৈরিও করতে হবে ডিফারেন্ট না শুধু সেলিব্রিটি কেন তার কাজটাকে আপনি বড় করে দেখবেন সে যে বড় কাজ করছে একটা আপনারা কতগুলো প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকা নেই না আপনাদের বিশেষ বিশেষ টেলিভিশন চ্যানেলগুলো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস থেকে মেজর অ্যাক্টিভিটিস মনে করেন কিন্তু বাংলাদেশে আরও বহু রকম অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে আমি যদি বলি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কি হচ্ছে আমাদের টিভি চ্যানেলগুলোতে কোনো রিফ্লেকশন নাই কোনো রিফ্লেকশন নাই আজকে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আজকে মাইক্রো ক্রেডিট গ্রামীণ ব্যাংক সারা বিশ্বে পরিচিত কোন টিভি চ্যানেল কোন পত্রিকা দাবি করতে পারবে যে আমরা তাদের প্যাট্রোনাইজ করেছি দাবি করতে পারবে পারবে না কেউ পারবে না কারণ ওটা কালচারাল জগতের বিষয় না একটা মডেল একজন সঙ্গীত শিল্পী একজন নৃত্যশিল্পী আপনাদের চ্যানেলে বিভিন্ন চ্যানেলে পঁচিশ থেকে বিভিন্নভাবে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বার আছে এবং একই প্রশ্ন আপনি তাকে করছেন একই প্রশ্ন তাকে করছেন আপনি কবে থেকে গান করছেন কবে থেকে নাচ করছেন বাধ্য হচ্ছেন এটা আমি আপনার সঙ্গে একবার না কেউ বাধ্য করছে করছেন আমরা নিজেরাই এরকম একটা ফর্মেট তৈরি করছি একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে রয়েছে আপনি আমাদের সঙ্গে আজ যদি দীর্ঘ সময় থাকতেন আমার ধারণা যে রাঙা সকালটা আজ রাঙা দুপুর রাঙা রাত হতেও আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু সময়ের ফর্মেটে আবারও বলছি আমরা বাধা প্রত্যেক প্রোগ্রামের সেই অবদ্ধতা আছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আবারও কখনো দেখা হবে দীর্ঘ সময় জুড়ে আপনি ভালো থাকবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকবেন খুব ভালো লাগলো আপনাদের সামনে দেখে চোখ কাটিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমার আসার সুযোগ হয় না আমি সব সময় প্রশ্ন করি উত্তর দেওয়ার সুযোগ আমার হয় না